真的说服他把秦梦瑶给开了？当然了，我费了那么大的劲儿，才让他怀疑秦梦瑶，自然要打铁趁热了。他已经答应我了，要跟他解除保镖合同。哼，不过就这么把他给弄走了。你的猫鼠游戏不玩了。我们现在最着急的，是要找到红富最大的股东是谁。跟他解除合同了吗？对，我已经跟周末解除合同了。那这是？这是我新的私人助理，秦莫瑶。迟早。你知不知道自己在做什么？好不容易把那个人送走，为什么又把他请回来？你之前不是说他打算害我吗？那我们怎么可以轻易放过他吗？之前他只是我的保镖，很难在骗钱这件事情上有太大的发挥空间。现在他是我的助理，应该会很快露出马脚吧？彤彤，你不要那么天真好不好？他那个人哪有那么容易对付？不是还有你和雨薇帮我吗？你们。不会骗我的，对不对？彤彤，我跟池山只是担心你，怕你会再有什么危险。你看他之前都冒用周末的身份来家里，还联合他的兄弟对付你，我们实在是担心你的安危呀、啊。雨薇，你们这么怕那个秦莫瑶，是不是还有什么事情瞒着我，是我不知道的？哪有？怎么会啊，池山，你放心，我不会让任何人有机可乘，我会守住林家的。秦梦瑶，你就交给我处理吧。对了，过两天是我生日，你没有忘记吧？当然没有，那就好。嗯，这次生日我想找几个朋友一起过，我还等着收你们的生日礼物呢。好，要是能让他带离心，说不定就能从夏雨薇那儿套到池山犯罪的信息就不灵了，彤彤，这是我跟池山给你准备的礼物，你快打开看看，喜不喜欢？说到礼物，最好的就是池山打算送给我的订婚戒指。我记得那个天然钻石可好看了，好羡慕啊！可是后来怎么找都找不到，雨薇。你有看到过吗？看，那个雨薇手上的那个，怎么那么像彤彤说的那个呀？就是啊我，我记得上面好像是一个方形的钻石
。哎，雨薇，是不是就是你手上戴的这个呀？这个好像是，看起来像是，确实很像。你说的一样，是不是就是这个？雨薇，池总，你快看看是不是？他们说的是真的吗？池总，你得帮彤彤看一眼，是不是那个订婚戒指？雨薇，就是啊，不会是偷的彤彤的吧？是吗？谁知道呢？看到这发带都心虚，是他偷的，心虚什么？不对啊！对啊，彤彤对你有多好，我们都是知道的。你怎么连他的戒指都偷了？是啊，雨薇，这个是订婚戒指，你跟他那么要好，不会不知道吧？你怎么连结婚戒指都偷啊？是是，她偷二十多年的姐妹，她你怎么能这样？不是，可不是，彤彤，当初是你让我给你保管这个戒指的，我没有偷，你还没有偷，你都戴手上了，你还没有偷，还狡辩，还嘴硬，不让你保管了吗？就算是让你保管，你也应该好好收着，而不是戴在自己手上。雨薇，这么多年，我的东西只要你喜欢，我都没有不给你过。你喜欢我的房间，我就让给你；你喜欢哪一件首饰，哪一件衣服，我哪一样不是想都不想去做给你。是我的订婚戒指，你戴在自己手上，难道你连我的未婚夫也想要吗？彤彤，别瞎想，不会有这种事的。雨薇，你说话呀，你对我还有什么不满意？你还有什么东西想要的？你说呀。看不出来你野心还挺大的，本来嘛，下人的孩子，眼睛就是皮，就是，就算当亲姐妹养着也养不熟，见到点好东西就忍不住，就是，别让他留在你家了，彤彤，把他赶出去，还留他干嘛呀？就是，你还站这干嘛呀？你快走吧，快走吧，出去吧，出去吧，你们走吧，快走吧，快走吧，你肯定有欢迎。林小姐的演技，倒也是挺好的呀。他们都在我面前演那么久戏了，我怎么能输给他们？既然都公开跟他撕破脸了，为什么不干脆把他赶出去，还让他住在你的房间里？你没发现吗？关键时刻，池山根本没有站出来帮他。你是觉得池山还会向着你？你不会以为？在你眼里，我看起来那么像好骗的傻白甜吗？我是担心你好了伤疤忘了疼。你看清我了？我是说，夏雨薇多少也能发现，关键时刻池山未必靠得住。我就是要逐步击破他和池山之间的关系。你觉得你这样做，就不会引起池山的怀疑吗？我就是要让他怀疑啊。我希望他根本猜不到，我到底是怎么想的，我究竟是信任他还是不信任他？而且，看着他们心虚的样子，多有意思啊！敌人慌乱的时候才会露出马脚，不是吗？你根本不知道你面对的是一个怎么样的人，他可是连杀人都做得出来的。我不需要知道，他最好狗急跳墙的来杀我。这样我就有证据了，林心彤。你能不能不要任性？既然决定好了，我们要一起合作。我没有要跟你合作。
秦莫瑶，在我们的合约里，你只是我的助理。不要来告诉我我应该怎么做，记住你的身份。你一定要用这样的语气和我说话吗？是。所以希望你能尽快适应。给你打个赌，十秒钟之内，夏雨薇会来求我，求我别赶他走。十、九、八、七、六、五、四、三、二。彤彤，彤彤，你不要赶我走，在这个世界上，我只有你了。如果你把我赶走了，我没有任何地方可以去。彤彤，彤彤，求求你了！如果我让你留下来，我什么都愿意做。今天一出事就想跟我撇清关系？我不是那个意思，只是你今天刚刚被彤彤抓现行，还是小心点好。今天还敢提今天？今天那样的情况，你一句话都不肯帮我说。那种情形我怎么帮你说呀？而且我早就跟你说过了，让你不要带着他招摇过市，你偏不听我。现在说这些还有什么用啊？好在我已经把彤彤哄好了。你哄好了？你怎么哄的？我跟他二十多年的见没了，我自然有我的办法。那就好。不过秦莫瑶始终是个雷，他知道我们那么大的秘密，还知道我摆了他一道。这次回来，保不齐会跟彤彤说点什么，说不定今天晚上的事儿就跟他脱不了干系。那怎么办？我已经联系了一帮人，本来没想那么快对付他的，可他非要自己送上门来。什么人？你确定能对付得了他？哎，小心！医生说你的身体已经好了，只是眼睛还需要恢复。你得按时吃药。嗯，我听池山打电话，他说他找了一群人。什么人？他想要干嘛？我不知道，彤彤。我答应过你的，我知道的事都会跟你说的。你不会把我们的事也跟他说吧？怎么可能？我有过一次教训，我还不知道错吗？报警！去找人多的地方待着。你呢？快走！快走！快走！快走！快走！别！别！慢点。彤彤，你没事吧？我没事。雨薇发信息都跟我说了，是不是想见？要不要报警？你决定就好。我累了，先回去了找我，说让你为我病，我让我看看你的伤口。你流了这么多血啊！没事，这都不是我的血，不是你的血
什么要在停车场上下手？你知不知道我在？你不怕伤到我吗？对不起啊，是我的疏忽，我不知道你会陪他去。你不要凭借一时之气打乱我们的计划，好不好？我现在已经把彤彤的药换了，只要我们能够稳住他，就可以按照原定计划来。我们的计划，我们的计划，早就被他打乱了。快走，报警，去找人多的地方待着。你呢？快走。我想起了一件事情，不过我不知道是不是我想多了。什么事？我觉得彤彤他好像能看到了。你说什么？什么时候的事？不过这只是我的猜测，我还不能确定。那就找机会确定一下。你等会出去的时候，帮我把这个处理掉。他还是把药换了。他怎么可能完全投靠我们？不过是想两头讨好罢了。对了，上次那些人是池山联系的吧？他们是什么人？我不太确定。你都不能确定吗？那些人训练有素，明显是冲着我来的。要不是他们先撤的话，我也不敢保证我能全身而退。什么意思？这都不重要，以后遇到这种情况你就跑，拼命朝着一个方向跑，我总归能拖住他们的，知道吗？我怎么可能再丢下你跑掉啊？万一你要是出事了，我……傻瓜，你跑了就去报警，也算是救我了。从什么时候开始这么担心我了？我，我是担心你要是出事了，我没有人可以使唤。你放心吧，我不会出事的。我不放心，我们得尽快想办法对付池山。不然你一直都有危险